¿Se siente bien, señorita? Sí. ¿Por qué? Es que camina rete raro. Mira esta blusa, ¿qué tal? Está linda, ¿no? Sí, es, es, sí, pero ha de ser bien cara. No, señora, mire. Está baratísima. Es que aquí la idea es hacer que su dinero le rinda. Ay. ¿Se la lleva? Sí, sí claro. Está baratísima. Bien dicen que las Juanas son unas santas. Muchas, Muchas gracias. gracias. Que Dios la bendiga. Gracias. Hola. Hola. Qué bueno que viniste por tus invitaciones. Ya están rotos los sobres. ¿Por qué te mueves tan chistoso? Parece que te pusieron en cámara lenta. Espero que te guste cómo quedaron. Están hermosísimas, Juana Inés. Hice lo mejor que pude. Mira, por eso te traje un regalo. No, no era necesario. Claro que sí, hiciste un gran trabajo. Ay, por favor, por favor, ábrelo, ¿sí? Mejor después. No, pero por favor, por favor. Juana Soledad me dio tu número de zapatos. ¿Te gustan? Sí, gracias. Pero a ver, pruébate las pruebas, pruébate las pruebas. No me levantes el vestido. ¿Qué pasa? ¿Por qué me citaron aquí? ¿Te sientes bien? Hay que investigar. Hija? Hay que hablar con la raza, que chame la hotel, empezando por los que limpian. Bueno, la verdad es que aquí rara vez se pierde algo. Pues con más razón. No es normal. Ni un mendigo ratero se nos coló si captas, ¿verdad? No. Te digo que necesito otra penitencia, pero más fuerte. ¿Otra penitencia? Ocupo hablar contigo. ¿Por qué mi hija la azul? A ver, mija. ¿Por qué te cuesta bien mucho caminar? Ve. Pareces robot sin aceite, no ve nomás. Es que fue la insolada. ¡Ay, insolada mis polainas! Y hablando de polainas y penitencias, ya sé dónde están las que se robaron. ¿Ah, sí? ¿Dónde? Mira, Juana Inés, decir mentiras es pecado. Yo no he dicho mentiras. ¡Ay! Enséñame tus tobillos. No, claro que no, ya sabes que no me gusta. Juana Inés Bautista. Está bien. Los brazos. Uh, Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho polainas. Es mi penitencia. Ya lo sé, Juana Inés, pero ahora cometiste un pecado más. Violaste el cuarto mandamiento. El séptimo. Bueno, no, es ese. Ay, no robarás. No robé. Las tomé prestadas. Ojalá, es que tú de veras ves la procesión y no te hincas. Juana Bárbara anda que se la lleva la chintrola por las mentadas polainas y las tienes tú. Por favor, solo no le digas nada todavía, ¿sí? Ay, Juana Inés. Genio y figura. ¿Tú rotulaste las invitaciones, Juana Inés? Wow, estoy más enamorado todavía. ¿Por qué tiene bonita letra? Ay, parientón. ¿Pues qué? Ahora sí, ni cómo librarte, vato. Felicidades, hermanito. Gracias, Sol. Oh, ya me imagino el pachangón que van a hacer, pariente. Bueno, bueno, Espero que les guste lo que estamos preparando. ¿Verdad, Cari? Oye, ¿seguro me toca acabar esto? Todavía siento el licuado que me diste aquí. Pues si quieres masa muscular, hay que entrarle duro a la proteína. Pues no hay de otra. Por cierto, Juana Victoria va a ser nuestra madrina de lazo. ¡Ay! Ojalá y tengas buena mano para que los laces para toda la vida, ¿eh? Ay, sí. Pero además, tú, Juan Inés, vas a ser la madrina de anillos. Juana Soledad de Ramos y Juana Ay. Bárbara de Arras. ¡Ájala! Qué, ¡Qué padre! ¡De Arras! ¡Achí! Ah, ¿Eso con qué se come? No será Arras. Ay, hablando de pachangas, ay, 
qué hacer una despedida de soltera? Ay, no. No, no, no. Sí, 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 pero hay que hacer la mixta, ¿no? Sí, claro, es una sí. super idea. ¿Y los strippers dónde me los dejan? Para las mujeres no se apuren, ¿eh? El bailecito sensualón se los hago yo y de a gratis. A ver, a ver. Obvio no van a ver strippers, ¿ah, verdad? Pero Ay, qué no guaditos. Son... ¿Y si hacemos la despedida aquí, pariente, en la dolorosa? Ay, sí, idea, ¿eh? Bueno, per perfecto, pero que sea de traje. ¿Cómo ¿Va? que de traje? Ay. Sí, o sea, de que traje comida, traje botanas, botellas, refrescos. De algo traje. La sor amargura no anda de humor, Mau. Entonces, ¿cómo está el jale? Hay que organizar que entre cada cosa. ¿Qué no? Vale, yo pongo lugar. ¡Ay, sí. la comida! Ábrele. No hablen de comida, por favor. Bueno, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Yo le entro con las odas. Órale. Pues yo puedo comprar chéves y una que otra botellita pues, para pistear, ¿no? Estefanía, ¿qué vas a hacer de comida para ir viendo que compramos en el súper? Sí, podemos. Mm. Agua, agua chile. chile. ¿Qué quieren? Agua chile, agua chile, agua chile. Ah, una carne asada con sus salchichas, pero bien asadas. Ah, no, aquí. Ay, sí. Está bueno. No, a ver, sí, sí. Pues, algo, ¿no? ¿Sabes qué buena onda, Darío? Mis amigos nos están organizando a Sebastián y a mí una despedida de solteros. ¡Qué bien, princesa! Y como todo lo relacionado con tu boda, esa despedida debe de hacerse a lo grande. Es más, voy a invitar a mis amistades, voy a empezar oh, a... papá! Tú no estás invitado a la despedida. ¿Y tú quién te crees para decidir si estoy invitado o no a un evento tan importante? Darí, cálmate, por favor. No, no era la intención de mi hermano Tú excluirte. mejor no te metas, Estefanía. Esto es entre Mauricio y yo. No, mira, papá, es que esta despedida la están organizando nuestros amigos. Sí, seguramente tú cuentas entre tus amigos a elementos como el, el tal Octavio. Él es una excelente persona. Pero sigue siendo hijo de la que fue nuestra ama de llaves. Siéntate. Aún así, o a lo mejor gracias a eso mismo, tiene mucho más calidad humana que muchos de tus amigos. ¿Qué dijiste, infeliz? ¡Ya! ¡Ya, por favor, no se estén peleando! ¡Se los, se los suplico! Siéntate. Siéntate. Perdóname, princesa, tú eres mucho más siéntate. Mucho más sensata que tu hermano. Claro, desde siempre. Deberías de entender que en este mundo todavía hay clases sociales. Los iriarte no nos vamos a mezclar con personas inferiores. No somos y nunca seremos similares a ellos. Perdóname, Dani. Pero no estoy de acuerdo. Nuestros amigos, Octavio, las propias Juanas, ah. son maravillosos, leales, incondicionales. Si yo algo le puedo reprochar a tu mamá, princesa, es que les haya inculcado la visión igualitaria o como quieran llamarle de la sociedad. ¿Mm? Si yo te digo princesa, es porque yo te veo como de la realeza. Dari. A ver, yo no me imagino a la reina de Inglaterra codiándose con el pueblo. ¿O tú qué piensas? Eres demasiado para esa gente, mi amor. Estás muy por encima de ellos. A ver, Raza, ¿dónde se consigue mejor chilorio de esta ciudad? <risa> ¿Sabe? Habrá que averiguar. Nunca he estado en una despedida de soltera. Ay, ¿a poco no les hacen despedidas a las novicias cuando se casan con Dios? Claro que no, boxeadora. Estaría bien perrón que en el convento les tuvieran unos galanes bien acá, entrabados, llenos de bolas, encuerados. Ya, Juana Bárbara, deja de echarle carrilla. Mejor amole aplanando la despedida de Sebastián y Estefanía. Nuestros amigos propusieron que la despedida sea mixta, Darí. Y vamos a estar solo los de nuestra edad. No me importa, hija. Yo quiero estar presente. Bueno, si estás dispuesto a convivir con ellos, pues ve. Es más, así puedes conocerlos y comprobar que son geniales. A ver, ¿dónde va a ser el evento? En la dos. ¿Sabes qué, Estefanía? Bueno, estaría mejor, claro, si mi papá acepta hacer la despedida aquí en la casa. Por fin estamos de acuerdo en algo, Mauricio. ¡Vaya! Excelente la idea, excelente. Creo que es la primera vez que me dices algo así. Bueno, entonces es un hecho. Lo vamos a organizar aquí. Yo quiero hacer de esto una fiesta inolvidable.
¿Te sabes algunos jueguitos, Sol? No. ¿Cómo, cómo de cuáles? Ay, bien que sabes que te hablo de esos medio sexosos. Si no, ¿por qué respingas? Ay, no, no, no. Dios me libre. De esta despedida, ni él te libra, monjita. Prepárate para los jueguitos. Ay, qué bárbara, Juana Bárbara. Estás viendo que estés bien espantada y sigues duro y dale con tus cosas. Así me iba a querer ir. Pues yo creo que tampoco a Estefanía le gustaría, porque tengo que regresar a trabajar. ¡Bájales! ¿Y ahora qué le pasa con la Victoria? Me preocupó que propusieras hacer aquí la despedida. Estuviste a punto de echarme de cabeza. Ay, ya sé, casi se me sale decir la dolorosa. ¿Te imaginas si mi papá se entera que tengo ese antro? Ay, Mau, perdón, pero es que me puse nerviosa. Pues yo me puse peor. Por eso fue lo primero que se me ocurrió, que se hiciera aquí la despedida. Pero fue una pésima idea. Esto puede terminar en desastre. Ay, no, ¿cómo crees? ¿No? Imagínate, por un lado las Juanas y Octavio, y por el otro lado mi papá. Siento que estoy armando una bomba de tiempo. ¿Una bomba de tiempo?